Und mal wieder willkommen zurück zu den Söldner Geschichten, jetzt Teil 54. Wer hier zufällig reingeraten ist und bei Teil 1 anfangen will, Teil 1 geht da lang. Klickt am besten erstmal da drauf, schaut euch Teil 1 an und dann kommt äh, nach 53 plus Teilen wieder hierher zurück. Es geht weiter, wir sind immer noch in Kurdistan auf Ölfeldern, ja, jetzt nur noch im weitesten Sinne des Wortes, weil ich einen kurzen, naja, ich bin bei der gleichen Firma, aber ich werde mal kurz versetzt nach meiner Rotation und komme mehr in die Richtung Cham Chamal, das ist so ein bisschen östlich von Kirkuk. Ja, ein bisschen ist gut, ne? ich sag mal so, ein, zwei Stunden fährt man da schon östlich, ja, weil die Straßen ja nicht so doll sind. Aber es ist mitten in der Pampa, auch mal wieder. Ähm, unsere Base ist in Cham Chamal, aber wir machen mehr Exploration. Das heißt, wir fahren mit so einem riesigen Truck durch die Gegend, also nicht wir, sondern die Ingenieure, ähm, mitten in der Pampa, also wirklich auf Schotterwegen, ihr seht es dann gleich, und machen ähm, mit so, das ist ein riesen Sonargerät im Prinzip, und machen so Sonaraufnahmen aus dem Boden, um zu gucken, ob da irgendwo Hohlräume sind, wegen Gasblasen, weil wo Gas ist, ist auch Öl und so weiter. So ungefähr habe ich das verstanden, ob das stimmt oder nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls geht es da heute weiter. Wir fahren durch die Pampa und äh, es ist ein bisschen anders als davor. Bleibt dran. Wer sich an die letzte Folge noch erinnert, da hatten wir es ja zum Schluss nochmal von den Hunden. Ne? Wie die halt immer größer werden und am Anfang so süß sind. Und da äh, schauen wir jetzt mal rein. Und zwar seht ihr genau das hier, was man da eben sieht. Ähm, ein Haufen kleiner Hunde. Ja? Und die werden alle mal so groß, äh, wie die Hunde, die ihr letztes Mal gesehen habt. Ja? Jetzt sind es da zwei, vier, sechs Stück, ne? Also, da weißt du schon, die werden verteilt und, naja, irgendwann, ähm, wer übrig bleibt und zu viel ist, der muss halt dann leider auch gehen irgendwie, ne? Nur jetzt nochmal als, äh, als Brückenschlag zu, dazu, dass halt Hunde am Anfang immer klein und süß sind, ne? Und nachher werden sie halt so wie die, die Hunde, die wir dann dort hatten. Hier sieht man meinen neuen Arbeitsplatz mal in aller Pracht, ja? Also, wenn wir da gucken, das ist ähm, dieses Explorationsfahrzeug, was wir da hatten, beziehungsweise das ist der, das Aufnahmegerät dazu. Ich glaube nämlich nicht, dass es das Explorationsfahrzeug an sich war. Also ich weiß, wir hatten ein größeres. Das kann aber sein, dass das größere, ähm, wir müssen mal die anderen Bilder abwarten, dass das größere alternativ zu dem hier gefahren ist, dass das nur so ein Vorabfahrzeug war. Ich bin ähm, immer in so meinem Krankenwagen gewesen, das dürfte dieser hier sein. Und ähm, dann hatten wir noch ein Sicherheitsteam äh, dabei und äh, was der da gemacht hat, weiß ich nicht. Ja. Wir sind normalerweise immer, deswegen glaube ich nicht, dass das das Explorationsfahrzeug war, wir sind nämlich normalerweise immer ähm, an diesem Fahrzeug geblieben. Ja? Also wir, haben, wir waren nachher ganz clever, ich weiß nicht, ob man ein Bild sehen wird nachher. Wir haben dann ähm, eins von unseren Fahrzeugen direkt oder mit zwei Meter Abstand daneben geparkt und haben dann hier eine Plane gespannt. Und dann hatten wir schön hier unser, unser Outside Camp, ähm, unter dem wir halt da praktisch den ganzen Arbeitstag rumgehangen sind. Ne? Also die Sicherheitsteams sind mitgefahren und haben weitläufig für Sicherheit gesorgt. Ich meine, das ist da Pampa gewesen. Ne? Ich habe euch ja schon erklärt, ihr seht ja, wie es aussieht. Ähm, wir gucken es uns gleich nochmal hier an. Ihr seht ja, wie es aussieht. Ne? Da ist niemand weit und breit. Da ist halt keine Sau. Ne? Vielleicht mal ein Schafhirte oder so. Ähm, hier ist es nochmal ein bisschen größer. Ja, genau. Das ist mein Fahrzeug. Man sieht es, ich habe vorne immer eine Kühltruhe dabei gehabt. <lacht> Und ähm, die Kühltruhe... Naja, komme ich gleich drauf. Äh, die Kühltruhe deswegen... Ach, Quatsch. Jetzt machen wir gleich die Kühltruhe. Die Kühltruhe deswegen... Offensichtlich will ich drüber reden, unterbewusst. <lacht> Und gehe gar nicht mehr auf das andere Thema zurück. Also, diese Kühltruhe. Wir waren im... Äh, unser Camp war ein Haus, ja, also so eine Art Villa, zwei Stockwerke ähm, und da waren, äh, die Küche war, war es entweder in der Villa drin oder in einem separaten Container draußen. Ich glaube, es war in der Villa drin diesmal. Ähm, hatten wir einen Küchenraum und wir konnten praktisch mit dem, wieder mit den normalen Ingenieuren und so, waren wir zusammen und haben da gegessen. 
Und da gab es halt immer ähm, ein bisschen Schokolade und äh, Getränke. Also da gab es hauptsächlich Cola und so, und so komisches Zeug, so Orangen. Dosen mit Orangensaft, aber das war kein Orangensaft, das war halt irgendwas, was nach Orange geschmeckt hat und Zucker drin hatte. Ne? Also es war kein reiner Orangensaft. Und da konnten wir uns halt einpacken, was wir wollten, und zwar immer in Kühlboxen, weil wir waren den ganzen Tag unterwegs und da draußen, ihr seht ja, wie das Wetter da ist, ne? es ist heiß. Ne? Ähm, und zwar ganz, ganz ordentlich heiß. Und wenn du da halt rumstehst, auch mit dem weißen Fahrzeug, das Fahrzeug wird heiß, alles wird heiß und du versuchst irgendwo Schatten zu finden. Und der einzige Schatten, den es gibt, ist der Schatten von dem Fahrzeug. Oder wenn du dir halt irgendwie eine Plane spannst, ne? weil wir sind ja clever. So, und dann, was es noch gab, war Kinder Buenos. Ja? Und die haben wir dann immer schön hier in die Eistro rein, also ich. Und dann habe ich mal schön meine eiskalten, halbgefrorenen Kinder Buenos gegessen den ganzen Tag über. Und halt das ein oder andere ähm, Cola oder mal so ein Energy-Getränk da getrunken. Und ansonsten bin ich ziemlich viel in der Sonne gesessen, muss ich sagen. Habe mich ein bisschen gesonnt. Mal äh, den einen oder anderen Berg hochgelaufen da. Ne? Und das hier, genau, hier sieht man, sieht man unser Setup. Ne? Also, das hier ist Dennis. Dennis ist eigentlich Engländer und hat aber eine Frau in Thailand. Das heißt, er fährt eigentlich an jedem Leaf, also jede Rotation, wo er dann, nach jeder Rotation, wenn er halt frei hat, äh, fliegt er nach Thailand. Ne? Und dementsprechend... Ähm, Geht er dort on the piss, wie der Engländer so schön sagt. Und ist also gefühlt ja nach seinen Posts und nach dem, was er erzählt, jeden Tag besoffen. Aber ist für Engländer ja normal. Äh, ich bin mir sicher, dass er auch ab und zu mal nüchtern ist. Aber es kommt immer so rüber, als ob er nach Thailand fliegt und dann da jeden Tag ähm, mit der Frau Party macht, mit seiner. Wenigstens mit seiner. Ja? Äh, soll ja seinen Spaß haben. Dann da unten sieht man einen von unseren Locals liegen, ja, einen von den Fahrern. Der muss ja nur am Auto bleiben im Prinzip. Der hat auch da, ähm, sage ich mal, die, den, Bonus, den Bonusplatz sich geschnappt, ne, schön unterm Truck. Die haben auch immer ihr Essen und so dabei gehabt. Das hat oft, hat denen ihre Frau ihnen was zu essen mitgegeben. Das war ganz witzig, also ganz süß. Die haben das dann auch geteilt immer. Da waren teilweise echt leckere Sachen dabei. Also natürlich immer irgendwie Gurken, Tomaten, Zwiebeln, ne? dann manchmal so ein bisschen so gebratenes Fleisch am, am Spieß. Ähm, Wassermelone und so, also war schon ganz cool, was die immer zu essen dabei hatten, ne? und wir hatten halt unser Zeugs dabei, wir haben dann mal ein bisschen Colas verteilt und so, aber also es war ganz schön, ne? Dennis hatte diese Plane dabei, ne? hatte ich Glück, weil ich hätte nämlich keine dabei gehabt, aber hier, professionell, ne? alter Fallschirmjäger, hat natürlich, ähm, englischer Fallschirmjäger, vorbildlich, hat natürlich irgend so ein Ding dabei. Und das haben wir dann eben hier so immer gespannt und deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher gewesen und das bestätigt sich ja jetzt am Foto, dass das hier nur, also nicht der, der Seismograph äh, Truck war, ne? also der, der das äh, Sonargerät dran hatte. Da habe ich aber auch Fotos davon, wenn das seht ihr noch irgendwann. Ne? Weil der hat hier unten nichts und ähm, da ist eine Kiste und da ist halt Computer und der ganze Scheiß drin und die kriegen halt die Daten von dem Sonarteil da gesendet dass die halt nicht mitfahren müssen irgendwie. Jo. Nochmal eine Nahaufnahme von unserem Fahrer hier, äh, wie er sich's gut gehen lässt. Ja, soll er auch. Äh, aber selbst dem ist dann irgendwann langweilig geworden. Ne? Das ist übrigens kein richtiger Teppich, sondern das ist ein Plastikteppich. <lacht> also, ne? Hauptsache es muss schick sein und aussehen wie ein Teppich. Ja, einer von unseren Sicherheitsjungs. Ne? Ähm... Wie gesagt, die haben alle immer diese komischen Hosen da angehabt. Das war halt so in mit diesen Turnschuhen und dem, dem Poloshirt. Ne? Aber sieht ganz gut aus, der Typ. So, nochmal zur Gegend. Ne? Die Gegend ist ein bisschen anders als auf dem Ölfeld, wo wir waren. Weil ihr seht schon, da hinten ziemliche Berge. Und hier ziemlich alles flach. Ja, also, äh, ja, aber alles trocken. Ne? Also da wächst kein Gras und nichts. Ja, gelogen. Da wächst ein bisschen Gras. <lacht> So, und da ähm, ist jetzt gerade ein bisschen mehr los. Fragt mich aber nicht, warum. Ja, vielleicht sind da ein paar Ingenieure oder was mal zum, zum Gucken mit dabei. Ähm, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, warum das Foto da so ist, wie es ist. So, das ist dieses Sonarteil. Wir zoomen da jetzt mal ran. Das ist das Gerät. Ja? Oder beziehungsweise das sind die Geräte. Das sind mehrere und ähm, ihr seht schon, die haben alle irgendwie so ein Teil hier hinten drauf und die hatten so, ja, irgendein Gerät halt. ne Ich kenne mich jetzt damit nicht aus, ich will euch da jetzt auch nicht irgendeinen Scheiß erzählen. Im Prinzip, die sind halt alles abgefahren und haben praktisch den, ähm, 
den Boden durchgescannt ne? und die Sicherheitsjungs sind halt mit denen mitgegangen und haben immer das Umfeld praktisch 360 Grad Sicherung gemacht. Und ich, ich war immer praktisch am Hauptquartier ähm, und wenn was gewesen wäre, hätten die mich angefunkt und geholt, dann wäre ich hingefahren oder die hätten, wenn einer sich wehgetan hätte, den halt zu mir gefahren. Oh, da, ist aber, da ist aber ehrlich gesagt nie irgendwas passiert. Also nicht so, woran ich mich erinnere. Vielleicht hat mal einer ein Pflaster gebraucht oder so. Wasser hat mal vielleicht einer gebraucht, weil, weil ihm zu heiß geworden ist. Aber die Jungs waren ja robust da. Ne? Jetzt sehen wir mal in Großaufnahme unseren komischen Sonar-Truck. Ja? Ihr seht hier, das da, das ist das, der Sonar-Scanner, das Gerät, ähm, aus dem die Schallwellen da halt irgendwie rauskommen. Ja? Ähm... Ja, wie gesagt, wozu der ganze andere Kram da oben ist, keine Ahnung. Irgendwie müssen die Schallwellen ja produziert werden. Ja, ja. und die Jungs machen natürlich ein bisschen Staub, wenn sie rumfahren. Na ja, klar. Blick von unten nach oben. Ähm, jede Menge Kabel sind da verlegt. Ich glaube, die gehen zu diesen Trucks. Bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Und wie gesagt, wir haben da oben unsere Position. Wir mussten ab und zu diesen Truck dann verlegen. Also es war nicht so, dass wir einmal einen Platz hatten und dann den ganzen Tag da geblieben sind. Ne? Sondern wir sind schon auch mit diesem, diesem Zug an, an diesen Sonargeräten, da weit, haben wir mitverlegt. Und ich denke, es wird was mit diesen Kabellängen zu tun haben. Ne? Dass da doch irgendwie eine Kabelverbindung sein musste zu den Fahrzeugen vielleicht. Und der das dann halt immer so aufgezeichnet hat. Und dann sind wir praktisch dann immer, immer gehüpft. Ne? Also wir sind dann ein Stück vor die auf den Weg und haben dann gewartet, bis sie an uns vorbeigezogen sind und dann sind wir wieder weiter gehüpft. Naja, ihr könnt es euch ja vorstellen. Ne? So, dann nochmal die nähere Aufnahme. Das war da auch teilweise ziemlich windig an den Tagen. Also das war teilweise schon echt krass, was da wieder der Wind geblasen hat. Jetzt noch einmal von ganz oben. Ne? Wie gesagt, wir haben da ab und zu mal, wenn wir Sport machen wollten, sind wir einfach auf den nächsten Berg hoch und haben da mal so ja, eine kleine Aufklärungsmission gestartet, ne? um, um zu gucken, ja, wie es von oben aussieht, ob irgendwelche finsteren Gestalten jetzt da gerade einen Mörser aufbauen. Hat natürlich niemand. <lacht> ähm, ja, also das ist wirklich am Arsch der Welt. Also wer da irgendwas ja, machen will, wollte... Wenn, dann haben sich da höchstens irgendwelche vor irgendjemand versteckt, ja, und die haben dann bestimmt die Finger still gehalten. Ja, da habe ich noch meine Lieblingssonnenbrille, ne, ich habe immer diese Oakley, ähm, äh, wie heißt die, Half Blades oder so, ich kann mir den Namen nicht mehr, Half Jacket, Flag Jacket, na, irgendwas, ich verwechsel die zwar immer, die Flag Jackets und die Half Jackets und irgendwelche Blades, aber auf jeden Fall, es muss braun sein und das Gestell auch. Weil, ne, wie gesagt, mit braunen Gläsern sieht grün grüner aus. Da bin ich großer Fan von. Ja, dann fährt man auch mal wieder an so einem, an so einem äh, einer Moschee oder was vorbei. So, und das waren so die Jungs, mit denen wir da rumgegangen sind. Auch Südafrikaner. Ja, das war der Container vom Werkzeugmann. Wie auch immer der da hieß. Was auch immer sein Job war. Er war der Typ mit den Werkzeugen, der alles irgendwie instand gesetzt und sonst was gemacht hat. Und, ähm, ich habe ja schon erzählt, Südafrikaner trinken auch mal gern ein und machen gerne Bry, ja, also Barbecue. Auf Südafrikanisch heißt das Bry. Ist aber das Gleiche. <lacht> also man grillt halt, ne? Grillen, so. Und ähm, ja, ich trinke hier keinen Kaffee, sondern äh, Jack Daniels mit Cola. Und er trinkt auch Jack Daniels mit Cola. Ich habe, glaube ich, seine Tasse bekommen und er hat sich dann hier so eine Flasche abgeschnitten. Und hier steht die Cola und der Jack Daniels, der ist hier in dieser improvisierten Mülleimer-Kühltruhe. <lacht> ähm, die Jungs, die waren echt entspannt. Ne? Also da, wie gesagt, da hast du dann deine zwei, zwei Becherchen, ja, einmal nochmal mit schlechterem Licht, zwei Becherchen getrunken und dann ähm, nebenher haben die irgendwie was geschraubt und so und dann bist du ins Bett gegangen abends. Hast nebenher ein bisschen, die haben ihr Barbecue gemacht, du hast meistens schon, also wir haben meistens schon halt drin gegessen. Ähm... Ja, da kehrt er irgendwas weg. Ich sage, er macht noch was sauber. Ähm, keine Ahnung, warum ich jetzt fünfmal fotografiert habe, wie er Sachen putzt. Ne? Ja, wie gesagt, da hat er wieder irgendwas geschraubt hier. Und ähm, ja, die haben immer abends noch was gegrillt, weil wahrscheinlich wollten die nicht nur trinken und nicht essen. Es wäre vielleicht ein bisschen assi gewesen oder so. Ich weiß nicht, vielleicht trinken die immer nur zu ihrem, zu ihrem Bry dazu. Und ähm, hier, wie gesagt, ähm, 
Also wir hatten zwei Kühldinger, ne? den da, das ist ja ein richtiger Kühlfass und das da auch. Das war eigentlich ein Mülleimer. Kann auch sein, dass in einem von den Dingern nur Eis drin war. Naja, ah, er hat die Kamera hier repariert. Ah ja, siehst du, Eisblock. Sag ich doch, hier ein großer Eisblock. Ich wusste doch, irgendwas war mit dem Eis, ne? weil du kannst ja da keine Eiswürfel kaufen. Du hast das Eis irgendwie selber machen müssen und dann klein hauen. Ja, er trinkt natürlich ja auch kein Cola, ne? sondern Cola mit. Aber die bauen sich auch immer echt schön. Ne? Die haben das Ding, die haben sich selber geschweißt an einen Container ran und dann hier so ein bisschen Vorhang drüber gemacht und so. Also man könnte fast meinen, die französische Fremdenlegion wäre da. Die bauen ja auch alles immer ne? selber und verschönern alles. Die Südafrikaner sind so ähnlich, glaube ich. Also man erkennt auch sofort, wenn ich nicht gesagt hätte, was für eine Nationalität das ist. Ne? Die haben so diese typische, die typische ähm, Busch, Buschmann äh, Frisur. Buschmann kann es ja gar nicht sagen. Wie heißen die? Was wollte ich sagen hier? Ja, südafrikanische Militär. Burenversion. Äh, Burenfrisur. Frisur wollte ich sagen. Jawohl. Buren heißt ja nichts anderes als Bauern, wenn ich das richtig weiß. Ne? Als südafrikanische Bauern. Ja. <lacht> Stimmt, da steht es ja drauf, Südafrika. Ja, da wäre schon alles wieder verraten gewesen. Ja. Ja, wo meine, meine Petzel hier hin ist, weiß ich auch nicht. Naja, die Dinger ver verschwinden ja mehr oder weniger. So, er, äh, weiß ich den Namen jetzt nicht mehr genau, ganz witzige Geschichte. Er war südafrikanischer SAS, aber Offizier. Und hat dann gewechselt und wollte zum britischen SAS. Und musste nochmal die komplette Selection neu machen. Ja, also er hat die südafrikanische Selection gemacht, also das Auswahlverfahren für, für dort die Spezialeinheiten für den SAS, was ja schon ultra hart ist. Ähm, und dann ist er nach England gegangen und wollte aus irgendeinem Grund, ich glaube, äh, ja, Politik und so. Ne? In Südafrika hat es irgendwie nicht richtig funktioniert, weil war ja bei mir auch so ähnlich. Ne? Wenn du beim, beim Militär die falschen Vorgesetzten hast, dann können die dir halt auch alles verbauen. Dann hat er sich gesagt, hier, scheiß drauf, ähm, dann gehe ich halt nach England. Weil Südafrika ist ja eine ehemalige Kolonie, ja? die sind im Commonwealth. Das heißt, die können da, also wer im Commonwealth ist, also ein Südafrikaner könnte jetzt, damals zumindest, wenn ich das nicht komplett falsch weiß, konnte er eben zur südafrikanischen Armee, er konnte zur englischen Armee, er konnte zur australischen Armee, Neuseeland weiß ich jetzt gar nicht, ob die auch, die, auch, die müssen auch im Commonwealth sein, die haben ja auch diese Fahne. Oder im Prinzip alle Länder, die im Commonwealth sind, die akzeptieren das so ein bisschen gegenseitig. Deswegen konnte er auch als Südafrikaner zum britischen SAS gehen. Ja, und der SAS musste ja Geheimhaltungsstufe auch haben und alles mögliche. Und das geht. Er musste halt nur nochmal komplett von vorne anfangen und nochmal komplett, ich weiß gar nicht, ob er seinen Rang behalten durfte. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, den musste er auch aufgeben. Und ich weiß aber nicht, ob er dann wieder Offizier gemacht hat oder ob er dann gesagt hat, nee, er macht jetzt hier irgendwie Mannschaft. Ähm, auf jeden Fall hat er eben dann den, den SAS-Auswahlverfahren nochmal gemacht, auch wieder bestanden halt, ne, durch komplette Ausbildung nochmal machen müssen und allen Scheiß. Und ähm, ja, ist aber trotzdem Südafrikaner geblieben. Ja, und wohnt auch wieder in Südafrika und ähm, war auch ein ganz cooler Typ. Ne? Das war mein Ops-Manager. Und ja, der hat abends auch einen mitgetrunken, ne? ganz entspannt, also Big Boy Rules halt, ne? solange du vernünftig deinen Scheiß im Griff hattest, dann hat die auch nichts dagegen, wenn du halt einen trinkst. Ja? Wie gesagt, die haben das nicht übertrieben, sondern ganz schön immer, schön social, gesellschaftlich. Ich habe glaube ich, ah, jetzt erinnere ich mich wieder, ne? ich habe mit ihm im gleichen Zimmer gepennt sogar. Und ähm, ja, er hat dann auch... Äh, immer ein bisschen dafür gesorgt, dass wir ein bisschen Biervorrat im Zimmer haben auch. Ne? Wir haben auch ab und zu, wenn die Jungs unten nichts gemacht haben, dann haben wir halt so für uns äh, noch ein bisschen Stories erzählt und für uns noch zusammen ein Bierchen getrunken oder auch zwei oder auch mal drei, je nachdem wie hart der Tag war. Ja? Ähm, und sind dann ins Bett. Also es war echt ganz gechillt mit ihm. Also richtig, richtig entspannt. Ne? Dafür, dass ich ihn da im Prinzip zum ersten Mal richtig kennengelernt habe. Super Typ. Ja? Also hat mir auch gut gefallen, ne? Jo. Dann, ähm, puh, wer, wer war? Einer von unseren Sicherheitstypen, glaube ich auch. Ja. Oder einer, ach, was weiß ich, ne? wenn er vorm Computer sitzt, weiß man es immer nicht so genau. Ja, dann nochmal hier so ein kleiner, ja, der hat sich schon sein erstes Opfer gesucht. Ja, der erste Schuh muss schon dran glauben. Oh, guck mal, die blauen Augen. 
So süß, ja. Oh Gott, oh Gott. Ach, Entschuldigung. Ja, da gucken sie schon süß, die zwei. Ja, möchte gleich mitnehmen, wie immer. Ja, es ist halt das Dumme. Ja, ja, ja. Ich kann es halt auch nicht lassen. Ne? Ich spiele dann auch mit den Hunden. Und ähm, ja, warum auch nicht? Ne? Die sind halt klein und knuddelig und lieb. Und ähm, man weiß ja nicht, was aus ihnen wird. Ne? Vielleicht finden sie ja jemanden, der sie, der sie mit nach Hause nimmt und so. Alles gut. So, zu zweit auf einen Schuh. Ja, Double Team. Der Schuh hat keine Chance. <lacht> Okay, der Schuh hat vielleicht noch eine Chance, solange die Zähnchen so klein sind. Na, aber die sind halt scheiße spitz, die Dinger. Ja, und nochmal ein. Ja, wie gesagt, na, ich mag halt Hunde, mache ich immer ein paar Fotos. Ja, und da hinten, na, jetzt sieht man das, das ist so wie das Bild vom ersten Mal. Jetzt pennen sie alle, ne? alle total fertig, ne? liegen da wie so kleine Fellhäufchen. Ja, die Geschichte ist jetzt spannend. Ja? Ihr seht, ähm, hier unten, also erstmal seht ihr, wie ich zufrieden grinse, ne? Also es heißt also, es ist nicht komplett schief gegangen, was ich da gemacht habe. <lacht> Wir gucken uns mal hier äh, ein bisschen genauer an. Pass mal auf. So, also. Jede Menge blutige Dingens hier, ne? Äh, was zum Rasieren, eine Pinzette. Hier, ähm, Povidon, also ähm, Jod. Was habe ich hier noch alles? Ähm, hier habe ich, glaube ich, ähm, äh, Betäubungsmittel, also Lidokain oder sowas. Äh, was habe ich noch? Der Marker hier, keine Ahnung, wofür der war. Spritze, ne? Nadel, hier, seht ihr alles. Alles da. Hier, meine Bücher, ne? die ich hier so ähm, liegen habe. Was ist hier? Ähm, Dings with the Devil. Oh, wie heißt das? Deal with the Devil. Hands. Shake Hands with the Devil heißt es. Das ist das Buch von dem kanadischen General, der damals in Ruanda die UN äh, Peace, äh, ein, die, die UN-Einheit praktisch ähm, befehligt hat, ja. Und der hat das, was er da erlebt hat, halt in, in diesem Buch verarbeitet. Ne? Der Typ war, der war durch danach. Ne? Also der hat auch, ähm, ich glaube, das Militär verlassen und der hat auch ähm, posttraumatischen Stress, ne? also so richtig. Weil da ging es ja erstens mal, hat er gesehen, wie die ganzen hier äh, äh, Schwarzen sich gegenseitig abgeschlachtet haben. Ich will die jetzt nicht durcheinander bringen. Ne? Wer das jetzt mit wem macht, ist ja auch egal da unten eigentlich. Mal die einen, mal die anderen. Die nehmen sich da ja nichts. So, und dann hat er aber auch ähm, von den Belgiern, oder war es ein belgischer General? War es ein belgischer? Egal. Auf jeden Fall haben die Belgier irgendwie acht Mann verloren da unten, weil die ihre Waffen abgegeben haben und dann, ähm, ne, haben die äh, Tutsis, Hutus, einer von den beiden halt, ne, dann die Belgier trotzdem umgebracht. Und er musste die dann einsammeln und identifizieren und so weiter. Ja, also die Geschichte, wer die noch nicht gelesen hat und mal was Deprimierendes aus Afrika lesen will, da kann da mal reinhauen. Ähm, ich sag's mal so, das ist eins von diesen Ereignissen, die man kennen sollte. Wo man ungefähr wissen sollte, was da passiert ist. Ja? Ich müsste jetzt nochmal googeln, wer jetzt da wen umgebracht hat. Ne? Aber ähm, wie das da abgegangen ist, also wie das sich hochgesteigert hat und so, äh, ist schon sehr interessant. Ja? Also auch gerade, wenn es ums De Dehumanisieren des Gegners geht. Ja? Die haben dann angefangen, ja, die Kakerlaken zu nennen, übers Radio haben äh, das so lange gemacht im Prinzip, dass, ähm, ja, du hast ja dann nur Kakerlaken umgebracht. Das waren ja keine Menschen so ungefähr. Ja, und das sieht man heutzutage auch wieder in verschiedenen Konflikten, auch in politischen Konflikten, wie der auch politische Gegner einfach dehumanisiert wird durch die Sprache. Ja? Einfach so, dass man sagt, ja, die sind ja nichts wert und so weiter. Und wir gehen dann noch nicht mit Macheten aufeinander los und schlachten uns ab, ja, aber im Prinzip, ähm, das ist eine, eine Schlüpf, äh, Slippery Road, ne, also es ist eine sehr schlüpfrige Straße, wenn man da nicht aufpasst, ist man halt ganz schnell wieder im Dritten Reich, so. Weil da hat sich nachher auch jeder gewundert, ne, oh, wie ist denn das passiert, ne? genau so, also es ist ein super Buch, es ist keine leichte Lektüre, ja, und ähm, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt eurer Frau empfehlen, ne? weil, ja. Dann, ähm, das Buch geht, glaube ich, was ist das? Kann ich nicht lesen. Aber hier, Minor Emergencies heißt das obere Buch. Super interessantes Buch. Gerade für Leute, die meinen Job machen. Da sind lauter so kleine Dinger drin, wie ähm, Angelhaken durch den Finger und so Geschichten. Ne? Wie, man das eben, wie man das eben rettet, sowas. Ja, was habe ich jetzt hier aber gemacht? Ich habe, also es kam einer von unseren Local Guards zu mir. Da hatten wir ein paar, nicht viele diesmal, eine Handvoll. Ne? Die mussten ja nur die Villa bewachen. Das waren irgendwie zwei, drei Jungs, die sind halt zwei vorne gestanden, einer hinten und haben sich irgendwie abgewechselt, so ungefähr. Vielleicht auch nur zwei vorne. 
Und er kommt zu mir und sagt, ähm, er hat hier so eine Beule am Kopf. Und ich so, wieso hast du den Kopf angehauen? Und er so, nein, nein, die hat er schon lange. Und ich so, aha, ja gut, gucke ich mir mal an. Hat er tatsächlich so fast Golfball groß, ja, eine Beule hier oben auf dem Kopf gehabt. Und ähm, die war auch irgendwie fest, ne? also war nicht keine Luft drin, sondern es war irgendwas drin. Und dann hat er gesagt, ich soll ihm die doch bitte in das raus operieren. Habe ich ihn erstmal angeguckt und habe gesagt, so, pff, sorry, hey, erstens nicht mein Job ja, hier. Zweitens, hier in Cham Chamal ist ein Krankenhaus. Ne? Und wir waren in Cham Chamal. Also unser, die Villa war in Cham Chamal und wir sind halt immer rausgefahren dann mit diesen Trucks und haben die da ähm, draußen hier Seismo Dingsbums machen lassen. Ja? Aber da gab es ein Krankenhaus. Ne? Da habe ich gesagt, na, geh doch zu dem Krankenhaus. Da hat er gemeint, nee, die können nichts so ungefähr und ich soll das machen. So nach dem Motto, du bist ja Europäer. Du bist ja viel besser als das, was wir hier haben. Na, und ich so, nee, nee lass, mal, äh, lass mal die da gucken. Und so. Und er so, nein, 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 und ich soll das machen und so weiter. Ja, habe ich mir gedacht, ja, wenn er unbedingt will, na, wenn was schief geht, ist ja ein Krankenhaus im Ort. Schicke ich ihn halt dann hin. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, ich kann auf jeden Fall mal nachgucken. Ja, nicht, dass das jetzt, wenn das ein Abszess ist, dann kann ich den ähm, aufstechen, dann kann ich den... Ähm, Entleeren praktisch, ja, und dann heilt das. Da muss er nicht ins Krankenhaus, kann ich selber machen. Ist jetzt kein Drama, ne, aber ich fange da jetzt nicht an, irgendwie so einen Knubbel rauszuschneiden, ne, aber ich habe gedacht, ich guck mal, was drin ist. Ähm, ja, und dann alles schön vorbereitet hier, Kopf ein bisschen rasiert an der Stelle, wo ich ran wollte. Ich wollte nur einen kleinen Schnitt machen für so eine, eine Drainage, ne, also einen Abfluss praktisch. Und ähm, das schneide ich da rein. Und dann, ah ja, blutet natürlich, ne, klar. Ähm, wie man sieht, <lacht> im, im, ähm, wie man sieht, hat es ein bisschen geblutet. Ne? Und es ist nichts drin. Ne? Und dann, also es kommt nichts raus. Und ich so, außer ein bisschen Blut. Und dann so, ich so, ich drücke da und so. Und es kommt nichts raus. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Da ist doch irgendwas drin. Und dann habe ich es halt größerflächig aufgeschnitten. Weil man muss ja gucken. Ne? Man muss dann mit der Pinzette auseinanderziehen. Mal gucken, was da drin ist. Und es ist ganz seltsam, also irgendwie war da nichts drin. Und ich frage mich, warum das so hart war, aber da hat sich eine richtige hohle Kapsel gebildet, die hohl war. Ja? Also so, so ein bisschen wie das Ding hier, ja? das ist ja ähm, auch nur eine, 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 Fett, eine also Fett eingekapselt hier bei mir, an, angeblich, ne? irgendeine Flüssigkeit, die halt sich verkapselt hat. Ähm... Und bei ihm war halt nichts drin, das ist das. Ich wusste, ich dachte, da ist wenigstens Bindegewebe oder so, dass es eine riesen Narbe sich da gebildet hat, aber nee, das war hohl innen. So, und dementsprechend konntest du jetzt mit dem Ding auch nichts machen, ne? Das ist ja nicht Luft raus und dann fällt es zusammen und dann heilt es flach zusammen. Nö, das ist halt so stehen geblieben. Jetzt hatten wir aber das Problem, jetzt hatte ich da ein Loch reingeschnitten. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Keime da reinkommen, dann hat er halt einen schönen großen Hohlraum da drin, ne? Wo, ähm wo dann äh, sich eine schöne Infektion bilden kann. Ne? Das heißt also, es ist scheiße. Davor war es ja wenigstens abgeschlossen. Ne? Da war es halt blöd und hat ihn genervt. Aber ne, konntest du halt, war es wenigstens safe alles. Ne? Jetzt habe ich ein Loch reingeschnitten, ähm, habe drin ein bisschen rumge rumgewühlt, natürlich mit, mit ähm, desinfiziertem äh, Gerät, natürlich, alles klar. Aber trotzdem, ja, da braucht er nur, der braucht sich ja nur einmal kratzen mit seinen dreckigen Fingern, ja, dann hat er da irgendwas drin. Oder der Staub kommt rein, ne? haben wir ja gelernt. In dem Staub sind immer irgendwelche Fäkalkeime da in, in diesem Land. Dann hat er da irgendwie, dann, dann hat er danach einen Abszess im Kopf, ne? Und das ist halt nicht so gut. So. Die Alternative wäre jetzt gewesen, also was ich machen müsste, wäre. Ich müsste das Bratsch aufschneiden und dann müsste ich es zusammennähen, ne? weil wir wollen das überschüssige Material dann wegmachen und dann zusammennähen, dass es halt keinen Knubbel mehr macht. Das habe ich aber noch nie gemacht. Ja? Und da werde ich jetzt nicht anfangen, bei, bei ihm da ein riesen Loch in seine Kopfhaut reinzuschneiden und dann zu gucken, dass ich es irgendwie vernähen kann und so weiter. Dann habe ich gedacht, so hier, Freundchen, pass auf, äh, wir machen das jetzt mal zu, schön äh, hier Desinfektionsmittel drauf, ein bisschen, bisschen aus ähm, oder tamponieren, dass halt nichts reinkommt, ne? kriegst du schön Kopfverband, so und jetzt gehst du ab zum Krankenhaus ja? und dann lässt du das jetzt angucken dort, weil jetzt hast du ein Loch im Kopf, jetzt nehmen sie dich. <lacht> äh, da hat er sich dann auch gesagt, so ja, 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 aber nee, kann das nicht allein verheilen und ich so, nein, 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 äh, hier, ab, na? sagst du, der Arzt hier hat dich geschickt ne? und die sollen das machen. 
Und deinem Chef sagst du es auch. Ne? Und ich sag's deinem Chef auch. So. Und ich will nicht, dass du hier wiederkommst und nicht beim Arzt warst. Ne? Brauchst nicht wiederkommen, ohne dass das Ding geflickt ist. Ja, und dann hat er tatsächlich, ähm, ist er tatsächlich ab zum, zum äh, Krankenhaus ne? und hat das dann machen lassen. Und war dann auch happy, kam zurück, hat es mir gezeigt, ne? wir haben schön hier alles wegrasiert gehabt, schön zusammengenäht, die, der Knubbel war weg, alles. Ne? Hätte auch direkt hingehen können. Ne? Aber ich fand es ganz witzig, weil ähm, da hatte ich mal was zu tun. Ne? Weil ich hatte, wenn wir nicht da waren, hatte ich im Prinzip sozusagen Sprechstunde hier, das ist meine Praxis, wenn ihr es euch mal anschauen wollt. Hier hinten auch wieder halt ein Schrank mit allem möglichen Zeugs drin. Dann da dahinter äh, war halt ein Bett, das du zur Not ein ja, halt flach hinlegen kannst und so, Infusionsbesteck und alles mögliche hatten wir da. Äh, also wir hatten da nicht, nicht das gleiche wie auf dem Ölfeld, ja, aber wir hatten da auch schon ganz schön viel. Plus, es war natürlich eine Apotheke in dem, in dem Kaff, ja, mindestens eine, da habe ich auch ab und zu einkaufen müssen. Ähm, ein Krankenhaus war eben da, also da war medizinisch, hast du da keine Bedenken haben müssen irgendwie. Ne? Da haben wir sie wieder, unsere Racker, ja, irgendwie wird das eine Hundefolge heute. Äh, alle liegen nebeneinander, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück an der Zahl. Äh, drei weiß, drei schwarz, ja. Also ist eigentlich schon, eigentlich schon drollig so. So, das war hier Jordi. Gordon heißt er, glaube ich. Gordi. Ähm, na, nicht Jordi, Gordi. Ähm, hat auch mit den, mit den Viechern gespielt, ja. Und jetzt müssen wir mal da hier, hier gucken, was er da am Finger hat, ja. Ähm, da bin ich jetzt nämlich mal gespannt. So, was hat er denn da am Finger? Ja, er ist jetzt so ein anderer Fall. Ähm, er hatte folgendes. <lacht> er hat sich, na, also von wegen, dass ich vorhin gesagt habe, da ist nichts Medizinisches passiert. Ja? Nicht, wo wir draußen waren. <lacht> Die sind alle zu mir gekommen, wenn ich da, da war. Was ja auch okay ist. Er hat sich tatsächlich eine Dose aufmachen wollen, Thunfisch oder irgendwas, und hat sich beim Dose aufmachen, also ne, an dem scharfen Blech geschnitten. Also richtig tief. Ja, fast bis auf den Knochen. Und auch nicht gerade rein, sondern auch so, so komisch schräg. Also das war ein Hautlappen, der weggestanden ist. Der war aber richtig dick. Ähm... Also es war nicht so ein dünner Hautlappen, wo du denkst, naja, jetzt wird der bald nicht mehr durchblutet und so, sondern der war so dick, dass du sagst, ah, das ist ja ein Drittel vom Finger, was da wegsteht. Was macht man da jetzt? Dann habe ich gesagt, du, Alter, pass auf, das Ding muss genäht werden. Geh ins Krankenhaus. Ja, da, die machen das öfter, die können das besser. Ich nähe dir, ich nähe dir keine Fingerspitze an. Ja, das, muss, das muss jemand können. Sonst hast du da Nervenprobleme, das Ding ist taub, was weiß ich was alles, ne? du bewegst das dauernd, da muss man wissen, wie die, wie die Spannungslinien verlaufen und so weiter. So, geh ins Krankenhaus. Und er so, nein, er geht nicht ins Krankenhaus. Entweder ich mache jetzt hier was oder er lässt es halt so, so ungefähr. Ne? Und ich so, alles klar, pass auf, aber auf deine Verantwortung, ich habe dir gesagt, du sollst ins Krankenhaus gehen. Ja, ja, passt. Und ich habe gesagt, und wenn es schlimmer wird, gehst du ins Krankenhaus. Ja, okay, so. Jetzt habe ich ja äh, in diversen Videos schon dieses ähm, Chitosan ja, besprochen. Ähm, das gibt es eben von verschiedenen Herstellern. Ja, und es ist im Prinzip so eine Art Platte, die aussieht wie gepresste Chips. Ja, wie ein ganz dünnes Stück harter Schaumstoff oder sowas. Und das Zeug führt eben auch dazu, dass die Wundheilung, also dass die Wunde verklebt. Und das bleibt dann im Prinzip so lange drauf kleben, bis sich dann frisches, ähm, frische Haut oder sowas gebildet hat und dann fällt es ab. So die Theorie. Ich habe das noch nie angewendet gehabt zu dem Zeitpunkt. Er war mein erste, meine erste Versuchsperson. Ja, ich hatte das Zeugs nämlich dabei. Äh, und ich wusste, für bestimmte Fälle ist das eine gute Idee. Äh, für manche andere Blutungen ist halt... Jetzt zum Beispiel die, die Selox, diese Combat Gauze von entweder von Selox Gauze oder ähm, die von, wie heißt der andere Scheiß? Gerade vorhin hatte ich es noch davon. Ähm, Quicklot. Ja? Quicklot macht Combat Gauze, Selox macht nur Gauze, ja? ist aber beide ungefähr das gleiche drin. Ähm, das ist besser, wenn du halt stopfen musst und austamponieren musst. Ne? Aber an dem Finger musst du ja nichts austamponieren. Da hast du ja praktisch zwei glatte Schnittflächen. Und dann habe ich einfach so ein kleines Stückchen von diesem Zeugs abgeschnitten. Es ne? war dann wie ein Stück Pappe, so vielleicht zwei, drei Millimeter dick. 
und habe das zwischen diese beiden Flächen ge geschoben und habe dann praktisch das aufeinander geklebt mit dem, diesem Pappding praktisch, ja, das Chitosan in der Mitte. Ja, also sah aus wie ein Sandwich der Finger, ne? dementsprechend natürlich ein bisschen dicker. Und die Wundränder waren natürlich jetzt nicht aufeinanderliegend, sondern, ja, die waren getrennt durch dieses Chitosan. Und im Prinzip wusste ich nicht so genau, wie das dann weitergeht. Ne? Also ich wusste aber, ich habe seine Blutung gestillt, ne? weil der hat schon geblutet, ne? wie ein Schwein. Ich habe davor die ganze Zeit Druck drauf gemacht halt, ne? beziehungsweise er hat Druck drauf gemacht, hat das halt zusammengepresst. Ähm, ich wusste aber, das hält niemals, ne? das, das also du konntest da auch keine Stairway Strips machen und so, das ist halt so ein Ding, da knickst du einmal, dann ist das wieder offen, das hättest du nähen müssen. So, dann habe ich dieses Chitosan praktisch sandwichmäßig dazwischen reingelegt und habe es ihm dann geschient, ja, das sieht man ja hier. Ja. Das Ding ist geschient einfach dafür, dass ähm, er den Finger nicht knicken kann, ja, weil sonst reißt das auch wieder ab, das ist ja kein Wundermittel, ne? ist ja kein Sekundenkleber oder was. Sekundenklebe hätte wahrscheinlich geholfen. Aber ich hatte das damals nicht auf dem Schirm. Ich habe das noch nicht gelernt gehabt, dass Sekundenkleber, dass das geht überhaupt. Ja? Also von daher, ich hätte vielleicht welchen da gehabt irgendwo, na, der in seiner Werkstatt oder so. Aber ich wusste das damals noch nicht. Ja? Das wäre aber auch so ein Ding gewesen, da hätte ich gesagt, alles klar, hey, da probieren wir jetzt den Sekundenkleber. Ähm, genau. Verklebt, habt ihr gesehen, wie es ist. Und wir haben jeden Tag, habe ich ihn zum... zum Angucken habe ich ihn her beordert im Prinzip, ne, weil ich gesagt habe, ich muss aufpassen, dass das keine Entzündung gibt. Ne? Weil wenn das eine Entzündung gibt, das ist sehr nah am Knochen dran, dann hast du ganz schnell eine Knochenhautentzündung und wenn du mal eine Knochenhautentzündung hast und das geht an den Knochen ran, dann ähm, wenn du Pech hast, müssen sie dir den Finger abnehmen. Ja, wenn du da mal eine richtige Infektion drin hast. Also das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Und ich ähm, habe ihm natürlich auch Antibiotika direkt gegeben, eine Kur. Und er hatte nichts. Ja? Also das Ding ist auch, irgendwann vier Wochen später hat er mir erzählt, Nachdem er wieder zu Hause war, ist das Ding irgendwann abgefallen und ähm, das war irgendwie wieder zusammengewachsen. Also ich habe es mir nicht angeschaut. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, wie es genau zusammengewachsen ist. Ob das Gewebe praktisch durch dieses Chitosan durchgewachsen ist und das Chitosan sich irgendwie langsam ab absorbieren lassen. Ich kann es mir jetzt ehrlich gesagt nicht genau erklären. Ja? Es hat aber funktioniert. Er hat nichts gehabt. Er war happy damit. Ja, das war meine zweite große, ähm, große OP praktisch. Ähm, genau, da sieht man nochmal. Das hier ist einer von unseren, der war kein Ingenieur, der war irgendwie so ein, so ein Helfer. Ähm, weiß nicht genau, was, was sein genauer Job war, ne? aber der war auch MMA-Kämpfer irgendwo, in Kanadier ist das, glaube ich. Und ähm, ja, war halt auch irgendwie so eine Maschine. Ne? Der hat immer ähm, hier so praktisch auf dem Ölfeld gearbeitet, äh, so Roughneck-mäßig. Ähm, also so, das sind halt die Typen, die so ein bisschen alles machen, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? äh, die werden so on the job angelernt. Ne? Und du, du kennst dich halt dann mit den Ölmaschinen, den ganzen Geräten, den ganzen Scheiß aus, wie was gemacht werden muss, auch mal wie man was repariert und so. Ähm, und dann kannst du da halt auch mal ein bisschen deine Position verbessern, so wie Vorarbeiter oder irgend sowas werden. Und der Typ war aber echt entspannt. Ne? Der ist auch immer draußen rumgefahren, hat irgendwie, glaube ich, mit den Kabeln irgendwas immer koordiniert oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber der hat dann immer, wenn er zurück zu Hause war, dann hat er MMA gekämpft irgendwie mal, einen Fight gemacht und so. Und ähm, dann hat er wieder Geld verdient. <lacht> also, ja. Äh, wie gesagt, ist immer ganz witzig, was man da für Typen kennenlernt, ne? Ja. Und er hier, auch ehemaliger falsche Mega da, ähm, auch vom Sicherheitsteam von uns. Und der da, so ein Local aus unserem Sicherheitsteam. So, ich und Gordy, ja, wir haben uns ganz gut verstanden hier. Äh, weiß gar nicht, was ich da für eine Plörre trinke. Ja. Wahrscheinlich irgend so ein, so ein White Tiger Energy Drink oder sowas. ne Flying Tiger oder wie die Dinger da heißen. Ne? Ja, ja wir haben uns da ein bisschen so die Zeit um die Ohren gehauen, draußen in der Pampa. Ja, er hat sich auch super verstanden mit den ganzen Locals. Ähm, ja, 
die Engländer kommen mit den Locals immer gut klar. Ja, also anders als Amerikaner oft. Engländer kommen mit denen gut klar. Das fand ich auch immer echt entspannt, mit den Engländern zu arbeiten. Da hast du immer gewusst, hey, die machen hier Hearts und Minds und so. Ne? Siehst du, da freuen sie sich. Der Gordy ist auch ganz viel ähm, in, in Afrika gewesen nachher. Hat auch immer Fotos gepostet und hat auf Facebook hat er immer Leute, die also Schwarze aus Afrika, die ihm schreiben, die mit ihm gearbeitet haben, ihn grüßen und so. Ne? Ja, cooler Typ. So, das hier war einer von unseren Lo Local Guards. Ja? Also wir hatten unser lokales Sicherheitsteam. Ne? Das war das Personenschutzteam. Die haben für uns gearbeitet. Und dann gab es hier die die Static Guards sozusagen. Ja, das war halt so ein bisschen das lokale Militär. <lacht> ähm, ja, der Hut war nicht äh, governmental issue. Ne? Der ist nicht, ähm, das war glaube ich kein ausgeteiltes Material, was er da getragen hat. Aber ja, ähm, die sind halt rumgestanden und haben praktisch offiziell diese Trucks bewacht, wenn wir irgendwie unterwegs waren. Hier sieht man mal wieder die, der Zug unterwegs. Ne? Also es waren immer, hier sieht man sehr schön vier von diesen, von diesen Geräten, die in Reihe gefahren sind. Ähm, dass wir diese ganze Fläche irgendwie abdecken und hier sieht man wieder dieses dubiose Kabel laufen, das da wohl irgendwie hingeht. So sieht das äh, hinten bei mir aus, ne? das ist mein Krankenwagen, man sieht hier vorne die Sauerstoffflasche, hier meine, meine Liege mit dem Backboard, ja? da willst du auch nicht krank werden, weil bequem ist das nicht hier. Dafür hier unten jede Menge zu essen, Snacks und so weiter, ja? hier mein, mein Medic-Rucksack mit dem ganzen Kram drin, und dann halt hier, ich habe dann auch irgendwann mir so eine Plane organisiert, ne? weil Dennis war nicht immer da. Dann hatte ich auch eine Plane, um mir hier ein bisschen Schatten zu machen. So, nochmal hier die furchtlosen vier, die vier Musketiere. Deswegen, ich, jetzt, jetzt weiß ich wieder, ich habe ich hab nämlich immer gedacht, das wäre ein Riesenfahrzeug gewesen. Äh, aber es sind ja vier kleine. Ja, deswegen. So, hier... Das ist auch nicht die, Stahl, äh, hier die ausgeteilte Arbeitskleidung, was ich da anhab, aber wenn es keiner sieht, ist ja scheißegal. Ne? Muss ja ein bisschen Vitamin D tanken, ne? also schön Sonne. Und deswegen hier kurze Hose, Sonnenbrille. Ne? Und ähm, ja, hinten das Ding abgedeckt, damit hier drin die Medikamente und so nicht anfangen zu kochen. Hier vorne ist auch nochmal eine Plan, also ein Handtuch oder was. Also du musstest halt das Innere von dem Auto auch schützen. Weil wir irgendwann gemerkt haben, da hinten seht ihr zwei Kühltruhen stehen ne? im Schatten unter dem Auto. Das war der härteste Kampf da, war tatsächlich gegen die Hitze. Das, also weil Wenn du acht oder zehn Stunden da in diesem Auto tagsüber hockst oder in der Sonne bist und keinen Schatten hast, halt, ne, das musst du halt auch erstmal abkönnen. Ja, deswegen, wir haben da echt nur gemacht, was unbedingt notwendig war, weil es war warm. Ja? Man sieht es an der Hautfarbe auch. Ne? Ich bin schön braun geworden. Ja, hier, das ist hier unser MMAler mit ihm. Er fährt immer mit diesem, er ist immer mit diesem Buggy da rumgefahren. Weiß nicht, hat der Abfall gesammelt? Ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich glaube, er hat da, ist immer rumgefahren und hat diese Kabel verlegt und eingesammelt. Ich glaube, das war's, was er da gemacht hat. Ja, hier mal wieder eine Ansicht von oben. Ne? Sieht man auch, da unten stehen sie schön, da ist ein bisschen Wasser. Das ist ganz witzig, ne? Ihr seht das Wasser, das ist nur. Ein bisschen grün direkt außen rum. Ne? Ansonsten ist alles braun hier. Da war es Sommer. Ja? Nicht schwer zu erraten. Aber da ist wirklich halt alles braun. So. Und dann seht ihr mal, wie diese Berge abfallen. Ja, also da willst du auch nicht aus Versehen runterfallen. Hier unten seht ihr so ein bisschen die Wege, auf denen wir lang gefahren sind. Ne? Das sind alles halt. Hier, das ist auch ein Weg, wo, wir durchgef wo man durchgefahren ist, ne? der hier durchs Wasser durchgeht. Also da war es schon teilweise ein bisschen abenteuerlich, wenn du von A nach B fahren wolltest. Ja, hier klassisches Bild, ne? da hinten sieht man die Straße, da sind wir lang gekommen. Also wir haben dieses komplette Ding. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die das gemacht haben. Es kann sein, dass die tatsächlich ähm, beim, beim Prospecting, ja, also beim Suchen nach, nach diesen Ölquellen oder nach diesen Gasbubbles, ne? dass die zuerst praktisch diese Straße hier planiert haben. Das heißt, die haben sich gesagt, pass auf, wo wollen wir überall, äh, überall Messungen machen oder welchen Weg wollen wir lang messen oder welche einzelnen Punkte und dann tatsächlich eine Straße gebaut haben. Na? Also nicht eine richtige Straße mit Teer und so, aber eine Straße platt planiert haben, dass diese riesen Dinger da überhaupt lang fahren können. Weil ich habe mich nämlich manchmal schon gewundert, warum 
wir immer, weil du, du kannst mit den Dingern nur an der Straße lang fahren. Die, also da sonst kannst du da nirgends groß hinfahren, ne? weil die sind schwer, die sind äh, jetzt nicht groß geländegängig, sage ich mal. Und du weißt ja auch nie, hey, wenn, wenn der mal so einen Berg runterkippt, dann ist der hin. Ne? Das Ding ist ja teuer. Also als sie tatsächlich echt diese Straße da gebaut haben, die sie nachher abfahren wollten, weiß ich jetzt nicht. Also ich würde das jetzt nicht komplett ausschließen. Ja, aber hier, da habe ich dann so eine komische kurze AK-47 da gehabt, ne? Ähm, weil, jetzt mal ernsthaft, äh, die hättest du da wahrscheinlich eh nicht gebraucht. Und wenn da jemand kommt, dann kommt er auch so nah ran, dass das Ding wieder funktioniert. Ne? Ja, Olle Gordi hier. Ja, wir haben ab und zu mal ein paar Fotos gemacht, weil es langweilig war. <lacht> ja, diese Selfies, ne? ohne Selfie-Stick ist das halt hart. So, das hier, das ist echt ein, ein schönes Bild, weil es halt von oben nach unten war und weil du hinten gesehen hast, diese Straße im Hintergrund, ja, die wir lang gefahren sind, unsere Fahrzeuge, also das Arbeitsding hast du gesehen, diesen Fluss sogar mal ne, als Kontrastpunkt und halt hinten alles, soweit du gucken kannst, braun und hügelig. Ja. Jo. Genau, ja, nochmal Gordy in episch, ne? damit man zu Hause was für Facebook hat und so. Ja, ich muss dann natürlich auch mal. Ne? Okay, die Wasserflasche war jetzt ein bisschen, macht es vielleicht ein bisschen uncooler, ich weiß auch nicht. Aber, ähm, ja, hier oben einer wieder von diesen Bergen, wo du mal hochgehst, zum Fotos machen entweder oder um zu gucken, wie es denn drumrum aussieht, dass du dich ein bisschen besser orientieren kannst und so. Ja. Ja, und da ist es schon, es ist schon steil da. Ne? Da oben geht die Straße lang. Und da unten geht eine Straße lang. Ah. Unscharfe Bilder. Ähm, jo. Und dann gibt es dann auch mal wieder irgendwo ein Dorf. Na? Das, das finde ich halt so, könnte jetzt irgendwie Dune der Wüstenplanet sein fast. Ne? Alles so im gleichen Farbton. Ja, also finde ich, sieht, sieht auch schon cool aus irgendwie. Ja, so geht es auch noch eine Zeit weiter. Ähm, nächstes Mal bin ich immer noch in der Ecke und dann machen wir aber mal ein Waffentraining unter anderem mit, den, mit unseren Locals, also mit den, mit den Militär-Locals auch, ja, um zu gucken, was die denn so können. Und ähm, ja, es wird auch windig. Ja, so viel kann ich schon mal verraten. Also, bleibt dran, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt was gelernt über medizinische Prozeduren, die man äh, nicht unbedingt machen sollte, wenn nicht ein Krankenhaus auch in der Nähe ist, ja, weil Neugier allein ja, kann immer ein bisschen kritisch werden. Jo, ansonsten ähm, sehen wir uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf und wenn es euch langweilig ist, schaut doch ruhig mal die Mike am Morgen Serie an. Da ist bestimmt auch was dabei für euch. Ja? Also, haut rein. Bis bald. Bye.